నమస్కారం జీటీవి వార్తలకు స్వాగతం ముందుగా ముఖ్యాంశాలు మున్సిపల్ కౌన్సిల్ సమావేశంలో గందరగోళం వాయిదా వేయాలి ప్రతిపక్షం వేసేది లేదంటూ అధికార పక్షం వాగ్ వివాదాల మధ్య అజెండా ఆమోదం కమిషనర్ పారిశుద్ధ పర్యవేక్షణలో ఎదురైన పలు ప్రజా సమస్యలు వాటి పరిష్కార దిశగా చర్యలు మోగిన బడిగంట తెరిచిన పాఠశాలలు విద్యార్థుల సందడితో తరగతి గదులు నవ్యాంధ్రంలో రెండో ప్రభుత్వం కొలువు తీరింది బుధవారం ప్రారంభమైన అసెంబ్లీలో సభ్యులు ప్రమాణ స్వీకారం చేశారు ప్రోటెం స్పీకర్గా ఎస్ చిన్నవెంకటప్పల నాయుడు శాసనసభకు ఎన్నికైన సభ్యులతో ప్రమాణ స్వీకారం చేయించారు నవ్యాంధ్రలో రెండవ ప్రభుత్వం కొలువు తీరింది బుధవారం ప్రారంభమైన అసెంబ్లీలో సభ్యులు ప్రమాణ స్వీకారం చేశారు ప్రోటెం స్పీకర్గా ఎస్ చిన్నవెంకటప్పల నాయుడు శాసనసభకు ఎన్నికైన సభ్యులతో ప్రమాణ స్వీకారం చేయించారు తన తండ్రి అన్నాబత్తుని సత్యనారాయణ తరువాత శాసనసభలో అడుగుపెట్టిన రెండవ కుమారుడు అన్నాబత్తుని శివకుమార్ శాసనసభ్యునిగా ప్రమాణ స్వీకారం చేశారు తెలుగు వారందరికీ పదిహేనవ శాసనసభ కాగా రాష్ట్రం విడిపోయిన తర్వాత ఆంధ్రప్రదేశ్కు ఇది రెండవ శాసనసభ అవుతుంది ప్రోటెం స్పీకర్ చిన్నవెంకటప్పల నాయుడు సభ్యుల చేత ప్రమాణ స్వీకారం చేయించారు సభ్యుల ప్రమాణ స్వీకారంతో ప్రారంభమైన అసెంబ్లీ పదమూడు పద్నాలుగు మరియు పదిహేడు పద్దెనిమిది తేదీల్లో సమావేశాలు జరుగుతాయి అసెంబ్లీలో జరిగిన సభ్యుల ప్రమాణ స్వీకార మహోత్సవాన్ని జీటీవీ ప్రత్యక్ష ప్రసారం ద్వారా అందించింది నిజమైన విశ్వాసం విధేయత చూస్తానని భారతదేశ సార్వభౌమాధికారాన్ని సమగ్రతను కాపాడతానని నేను స్వీకరించబోయే కర్తవ్యాన్ని శ్రద్ధ శక్తులతో నిర్వహిస్తానని దైవ సాక్షిగా ప్రమాణం చేస్తున్నాను ఆంధ్రప్రదేశ్ శాసనసభ సభ్యులైన శివకుమార్ అని నేను సభా నియామకాలను కట్టుబడి ఉంటానని వాటిని అనుసరిస్తూ సభ మర్యాదను పాకిస్తానని సాంప్రదాయాన్ని గౌరవిస్తానని దైవ సాక్షిగా ప్రమాణం చేస్తున్నాను శ్రీ శివప్రసాద్ రెడ్డి రాధమ తెనాలి మున్సిపల్ కౌన్సిల్ అత్యవసర సమావేశం గందరగోళంగా జరిగింది బుధవారం కౌన్సిల్ హాల్లో జరిగిన సమావేశంలో ప్రతిపక్షం స్వపక్షం మధ్య వాగ్ వివాదం చోటు చేసుకుంది దీంతో పది నిమిషాల పాటు సభ వాయిదా పడిన తదనంతరం సభ జరగకుండా ప్రతిపక్ష సభ్యులు అడ్డుపడటంతో అజెండా ఎలాంటి చర్చకు రాకముందే అజెండా ఆమోదిస్తున్నట్లు చైర్మన్ ప్రకటించారు తెనాలి మున్సిపల్ కౌన్సిల్ సమావేశం పదకొండు గంటలకు కౌన్సిల్ హాల్లో ప్రారంభమైంది అధ్యక్షులు పెండాల వెంకట్రావు సమావేశం ప్రారంభించే దిశగా అజెండా చదవాలని సిబ్బందిని ఆదేశించారు వెంటనే ప్రతిపక్ష కౌన్సిల్ సభ్యులు తాడివైన రమేష్ తాడివైన రామయ్య కుక్కల ముక్తేశ్వరరావు గడ్డెటి జాన్సీలు చైర్మన్ పోడియం వద్దకు వెళ్లి సమావేశం వాయిదా వేయాలని డిమాండ్ చేశారు అసెంబ్లీ జరుగుతున్నందున ఎమ్మెల్యే కూడా లేనందున సమావేశం జరపవద్దని మరో నాలుగైదు రోజుల్లో పెట్టుకుందామని చెప్పిన చైర్మన్ పెండాల వెంకట్రావు వినిపించుకోకుండా సమావేశం జరగాల్సిందేనని అన్నారు దీంతో చైర్మన్ కు ప్రతిపక్ష సభ్యులకు తీవ్రంగా వాగ్ వివాదం జరిగింది అజెండాలో ఉన్న రెండు అంశాల్లో రెండవ అంశంపై ప్రతిపక్ష సభ్యులు నిలదీశారు మల్లెపాడు తీసుకుంటామన్న పొలం విషయంలో ఇంతవరకు పురోగతి లేదని అంతా దోపిడీ జరుగుతోందని ఆరోపించారు ఇంతేకాకుండా ఐతానగర్ శ్మశాన వాటికకి సంబంధించిన పొలం విషయమై పూర్తి స్థాయి సమాచారం లేకుండా అధికారుల వద్ద రిమార్క్ లో ఎలాంటి వివరణ లేదంటూ చైర్మన్ ని నిలదీశారు దీంతో సభ్యులకి చైర్మన్ కి తీవ్ర వాగ్ వివాదం చోటు చేసుకుంది ఓపుని మీది 
అది వాడకలోకి వచ్చిందా అది వాడకలోకి వచ్చిందా కమిషన్ నోటీస్ ఇచ్చాడు మీకు మీరు అక్రమ కట్టాన్ని కమిషన్ రోడ్ కట్టక రోడ్ ఆక్రమించుకున్నారు నోటీస్ ఈ గందరగోళంలోనే పది నిమిషాల పాటు సమావేశాన్ని వాయిదా వేశారు తదనంతరం సమావేశం ప్రారంభం కాగానే ప్రతిపక్ష సభ్యులు తిరిగి అదే బాణిని అందుకున్నారు సమావేశం వాయిదా వేయాల్సిందేనంటూ ప్రతిపక్ష సభ్యులు పట్టుబట్టారు విజిలెన్స్ ఎంక్వైరీ జరుగుతుంది తెలుసా మీకు అసలు అది ఎన్ని లోపాలు తెలుసా మీకు పద్నాలుగు కోట్ల రూపాయలు మనం ఆల్రెడీ ఆమోదం తెలిపాం ఐదు కోట్ల రూపాయలు కట్టాలి కట్టాలి ఇవన్నీ మనం కౌన్సిల్ మిలిటరీ బుక్ లో కనీసం సంతకాలు పెట్టకుండా మాట్లాడతారంటూ చైర్మన్ అడగ్గా ప్రతిపక్ష సభ్యులు బుకాయించారు ఇదే సమయంలో కౌన్సిలర్ చిన్న దమయంతి దళిత శ్మశాన వాటిగా నిర్మించే దశలో ఇలా అడ్డుకోవటం సరైంది కాదని చెప్పారు అప్పటికి ప్రతిపక్ష సభ్యులు మెట్టు దిగలేదు ఇదే సమయంలో కమిషనర్ ని సభ్యులు ప్రశ్నించారు శాసనసభ్యులు కౌన్సిల్ సమావేశానికి ఎక్స్ అఫీషియా గా ఉంటారని అయితే సమావేశంలో శాసనసభ్యులు ఉన్నందున ఇంకా కౌన్సిల్ లో ఎక్స్ అఫీషియా గా నమోదు కాలేదని చెప్పారు శాసనసభ్యులు ప్రమాణ స్వీకారంలో ఉన్నందున సంప్రదాయం ప్రకారం అయితే ఎమ్మెల్యే ఉండాలని అన్నారు కాగా సమావేశం వాయిదా వేయాలని డిమాండ్ చేస్తున్న సమయంలో ఇది ఆర్డర్ కాదు సంప్రదాయం ఎందుకంటే గౌరవ శాసన సభ్యులు హాజరు కావటం అనుకూలంగా సభలను జరపకుండా ఉండాలి అని నిర్ణయం తీసుకోవటం సంప్రదాయం సంప్రదాయం కానీ అది ఆర్డర్ కాదు సంప్రదాయాన్ని గౌరవిస్తామని కావచ్చు పక్కన విషయం కానీ యాజపర్ ఆర్డర్ మాత్రం కాదు అత్యవసరం అంటే ఏంటండి అత్యవసరం అంటే ఏ సందర్భాల్లో నిర్వహిస్తారు చెప్పండి మాకు అది మీరు చెప్పారు కదా అత్యవసరంగా సార్ మీరు చెప్పండి అత్యవసర అత్యవసర సమావేశం అనేది ఏ సందర్భాల్లో నిర్వహిస్తారు ఏ సందర్భాలు ఏ జీవో ప్రకారం చెప్పండి అత్యవసరం కాదు నీకు సంబంధించి సంబంధించి వేరే ఉంటుంది నాకు సంబంధించి వేరే ఉంటుంది వేరే కాదు సార్ చెప్పండి ఏ పరిస్థితులు చదవచ్చు ప్రజా ప్రయోజనాలు అనేది పద్నాలుగు కోట్లు ఆమోదం తెలిపే రూపాయ లేకుండా అది చేయడం కనెక్టా మీరు చెప్పండి 
మీరు కమిషనర్ గా కాదా మీరు ఒక అధికారిగా పద్నాలుగు కోట్ల రూపాయలు ఆమోదం పొందుతా ఐదు కోట్ల రూపాయలు కాదు కదా కూడా ఒకవేళ మీరు ఉన్న నిధులకు మించి అనుమతి ఇచ్చిన అందులో ఉన్నటువంటి నిజమైనటువంటి ప్రజోప కార్యక్రమం ఏమున్నాయో వాటిని మాత్రమే టేకప్ చేసి నిధుల ప్రకారంగా టేకప్ అధికారం ఉంది మీరు వంద ఇస్తారు మీరు వంద ఇస్తారు అమలుకుంటారు వందలో నిధుల లభ్యతను బట్టి టీడీపీ సభ్యులు ఓటింగ్ పెట్టాలని చైర్మన్ ని కోరగా దానికి ఆమోదిస్తూ కమిషనర్ ని ఆదేశించారు ప్రతిపక్ష సభ్యులు గొడవ చేస్తుండగానే అజెండాని ఆమోదిస్తున్నామని చైర్మన్ ప్రకటించారు అయితే పోడియం నుండి దిగుతున్న చైర్మన్ ని ప్రతిపక్ష సభ్యులు అడ్డగించడంతో మహిళా సభ్యులతో కలిసి పోడియం ముందు బైఠాయించారు వీరికి పోటీగా వైసీపీ సభ్యులు కూడా వారితో బైఠాయించారు ఈ సందర్భంగా ప్రతి సమావేశాన్ని వైసీపీ సభ్యులు అడ్డుకోవటం పరిపాటు అయిపోయిందని చైర్మన్ పెండాల వెంకట్రావు ఆరోపించారు సంతకం కూడా పెట్టకుండా మమ్మల్ని అడ్డుకేస్తున్నారు ఇదే సమయంలో ప్రతిపక్ష సభ్యులు తాడువేని రమేష్ మాట్లాడుతూ కాంట్రాక్టర్లకు నాలుగు కోట్లు బకాయిలు ఉండి పద్నాలుగు కోట్లు టెండర్లు పిలిచి ఇంతవరకు ఆమోదం కాకుండా ఉన్నాయని అన్నారు శాసనసభ్యులు లేకుండా చూసి ఆమోదించవచ్చునని అక్కడ ప్రమాణ స్వీకారం జరుగుతూ ఉంటే ఇక్కడ అత్యవసర సమావేశం పెట్టారని రమేష్ ఆరోపించారు నాలుగు రోజుల తర్వాత సమావేశం పెట్టమని అడిగినా వినిపించుకోకుండా రెండు అంశాలు పెట్టి అత్యవసర సమావేశం పెట్టారంటూ అన్నారు బలంతో వాళ్ళు పద్దెనిమిది కోట్లు ఈ రోజు మున్సిపల్లో బకాయి ఉంచుకొని అది టెండర్లు పిలిచి నాలుగు కోట్లు అప్పు నాలుగు కోట్లు ఇంకా కాంట్రాక్టర్ బకాయి ఉండి పద్నాలుగు కోట్లు టెండర్ పిలిచి ఇంత మట్టుకు ఆమోదం కాకుండా ఈరోజు ఎమర్జెన్సీగా శాసనసభ్యులు లేకుండా చూసి మేము లే లేకుండా ఉంటే ఆమోదించుకోవచ్చు అని ఈరోజు ప్రమాణ స్వీకారం జరుగుతూ ఉంటే ఈరోజు ఈరోజు ఎమర్జెన్సీ అని చెప్పి ఒక ఏజెండా తయారు చేసి దానిలో రెండు అంశాలు పెట్టారు ఒకటి బరేలుగా ఉండు కోటి రూపాయలు ఒకటి పిల్లలకి స్కాలర్షిప్ తప్పిన పది రోజులు పెట్టారు అది ఎమర్జెన్సీ కాదు రేపు నాలుగు రోజులు కనుక పెడితే మేము దాన్ని ఆమోదిస్తాం అని చెప్పి క్రీడగా చెప్పాము ముందు అసెంబ్లీ జరుగుతుంది ఆ పని కాదని ఈరోజు ఏజెండా చదవకుండా బెల్లు కొట్టకుండా వెళ్ళడం జరిగింది వాళ్ళ ఇష్ట ప్రకారం జరిగింది మరో సభ్యుడు తాడుబైన రామయ్య మాట్లాడుతూ అసెంబ్లీలో సభ్యులందరూ ప్రమాణ స్వీకారం చేస్తున్నారని ఈ రోజు మినహాయింపు ఇచ్చి తర్వాత సమావేశం పెట్టమని అడిగామని అన్నారు అయినప్పటికీ వారికి కౌన్సిల్ బలం ఉందని అత్యవసర సమావేశం పెట్టారని చెప్పారు ఇంతేకాక మినిట్స్ బుక్స్ లో ఏం రాసుకుంటారో తెలియదని మినిట్స్ బుక్స్ చూపించమంటే చూపించరని ఆరోపించారు అవినీతితో దోపిడీ చేస్తున్నారంటూ రామయ్య పేర్కొన్నారు దాని మీద వాళ్ళు మాకు ఏదో బలం ఉందని చెప్పి బలవంతంగా మేము ఆమోదం అని చెప్పి వెళ్ళిపోయారు కనీసం కౌన్సిల్ సమావేశం జరగకుండానే కౌన్సిల్ కనీసం మీ మాగర ఆఖరికి మిర్చి బుక్ కూడా దగ్గర లేకుండా ప్రతి మీటింగ్ కూడా మున్సిపల్ చైర్మన్ గారు మిర్చి బుక్ రాయకుండా పక్కన పెట్టేసుకొని మాకు తెలియకుండా మేము అడిగితే లోపలికి వెళ్తే మిర్చి బుక్ కూడా చూపెట్టిన పరిస్థితి ఈ పరిస్థితిలో ఏం రాసుకుంటారు తెలియట్లేదు ఏం చేస్తున్నారు కూడా తెలియట్లేదు అనేక సార్లు సందర్భంలో మేము మాట్లాడితే మేము చూపెట్టడం మాకు బలం ఉందని చెప్పి మాట్లాడుతున్నారు ఇవాళ భూమి పెట్టారు వాళ్ళ ఒకటి ఫస్ట్ స్టూడెంట్లు విద్యా విద్యార్థులకు వచ్చి ప్రోత్సాహ బహుమతులు బాగానే ఉంది రెండో అంశం గతంలో మల్లిపాడులో ఒక ఎకరం కొనుగోలు చేస్తే దాన్ని రైతు పాతి లక్షలు కమ్మితే దాని యాభై రెండు లక్షల రూపాయలు రాసుకున్న ఘనచేత్ర ఇలాకుంది రెండోది ఇవాళ కనీసం కలెక్టర్ గారు రిమార్కులు రాకుండా పలానా అని ఏజెండాలో పలానా ద వరల్ గ్రౌండ్ వెనక మన దక్షిణ వైపున భూమి ఉందని చెప్పి చెప్పారు భూమి ఉంది అన్నప్పుడు ఖచ్చితంగా సంబంధిత అధికారి రిమార్కులు రాసి దాంట్లో చీపెట్టాల్సిన బాధ్యత ఉంటుంది దాంట్లో ఏం చీపెట్టకున్న కోటి రూపాయలు 
తెనాలిలోని ఐతా నగర్ లో దళిత శ్మశాన వాటిక కోసం కోటి రూపాయలతో స్థలం సేకరణకు అలాగే ప్రతిభ చూపిన మున్సిపల్ విద్యార్థులకు పదివేల చొప్పున ఇచ్చే ప్రోత్సాహక బహుమతుల నేపథ్యంలో అత్యవసర సమావేశం నిర్వహించినట్లు చైర్మన్ పెండాల వెంకట్రావు తెలిపారు దీనిని అడ్డుకోవాలని ప్రతిపక్షం సభ్యులు చూడటం బాధాకరమని అన్నారు ఐతా నగర్లోని శ్మశాన వాటికలో మరణించిన వారి భౌతిక కాయాన్ని ఖననం చేసేందుకు దళితులు ఇబ్బందులు పడుతున్నారని ఈ నేపథ్యంలో ఒక ఎకరం కొనేందుకు నిర్ణయించిన తాము కోటి రూపాయలను మంజూరు చేసే నిమిత్తం కౌన్సిల్లో పెట్టడం జరిగిందని చెప్పారు డబ్బులు శాంక్షన్ కాకుండా పొలం కొనే పరిస్థితి కాదని చెప్పారు సమావేశానికి హాజరైన సభ్యులు కనీసం సంతకం కూడా పెట్టలేదని ప్రతి సమావేశంలో ఇలాగే దౌర్జన్యం చేస్తున్నారంటూ ఆరోపించారు చైర్మన్ తో పాటు కౌన్సిల్ సభ్యులు పాల్గొన్నారు అయితే రెండోది ఏంటంటే క్రిస్టియన్ బరియల్ గ్రౌండ్స్ నిండిపోయిందని ఈ మధ్య లెక్చర్ ఇచ్చారు ఈ కౌన్సిల్స్ మన దమ్మెంత్ గారు అవుతుంది వాళ్ళు ఆ లెక్చర్ ఇస్తే దానికి ఒక కోటి రూపాయల్లో కొనడానికి శాంక్షన్ తీసుకున్నాం ఆ శాంక్షన్ కోసం పెట్టాం అనమాట అంటే మనం ఇప్పుడు ఇప్పుడు మనం శాంక్షన్ అయిన తర్వాతనే కొనాలి ఎక్కడైనా కానీ కొనాలా డబ్బు వచ్చే విధానం ఎక్కడి ఎప్పుడు వస్తుంది ఏంటి అన్నీ చెప్పాలి కదా కొనుక్కున్నాడికి అక్కడ ఎవరైతే అన్నారో వాళ్ళకి చెప్పాలి కదా అందుకని చెప్పేసి ఒక కోటి రూపాయలు శాంక్షన్ చేసి ఒక ఎకరా కొనడానికి మనం దళితులు ఇబ్బంది పడుతున్నారు కాబట్టి ఇవాళ అక్కడ శవాన్ని పూడ్చి పెట్టాలంటే లోపలంతా శవాలే ఉన్నాయి ఖాళీ లేదని ఎప్పటి నుంచి అడుగుతున్నారు అయితే మనం మల్లిపాడులో ఒక యాభై రెండున్నర లక్ష పెట్టి ఒకటి కొన్నాం కొని అది రిజిస్టర్ అయిపోయింది అవి ఆ డబ్బులు కూడా మొన్ననే వచ్చినాయి ఇచ్చాము ఆయనకేదో వడ్డీగానే ఆయన్ని మంచి చెడు ఆయన తీసుకున్నాడు ఆయన చేశాం కౌన్సిల్ ఆమోదం పొందడానికి ఒక మంచి కార్యక్రమము ఒక దళితుడికి పనికి వచ్చే కార్యక్రమం అని నేను కూడా స్పెషల్ మీటింగ్ చేశాను ఇంకో దాని డెవలప్మెంట్కి అయితే ఇంకో దానికి అయితే మనం మెయిలా ఒక మరీ దళితులు ఇబ్బంది పడుతున్న నేను కూడా వెళ్ళొచ్చా అక్కడికి వెళ్ళొస్తే అక్కడ అన్ని సమాధులే ఎక్కడ అంత బెత్తడు కూడా ఖాళీ లేదు ఒక ఒక శవాన్ని లోపల బాధాలంటే బాధ పెట్టాలంటే అన్ని ఎముకలు మనుషులు ఈ రకంగా కనపడుతున్నాయి వాళ్ళకి తెలుసు అవన్నీ అంటే మేము అవునన్నది వాళ్ళు కాదనాలి అనే ఆలోచన తప్పితే ఇంకోటి కనపడ్డంలా పెద్దానికి దౌర్జన్యం మైకు లాగడం మినిచి పక్క లాగడం ఏజెండా చించేయడం ఏంటండి ఇది మేము ముప్పై నాలుగు మంది ఉన్నాం మీరు ఐదుగురు ఉన్నారు మీరేంటి ఈ దౌర్జన్యకరమైనటువంటి పద్ధతులు నాకు నచ్చలే ఐదాళ్ళ నుంచి పట్టానే ఉన్నాం ప్రతి మీటింగ్ రోజు కూడా ఏదో గొడవ పట్టణంలో పారిశుద్ధ్య పర్యవేక్షణ చేపట్టిన మున్సిపల్ కమిషనర్ వెంకటకృష్ణ బుధవారం మారుసుపేటలో పర్యటించారు ప్రతి వీధిలో సైకిల్పై తిరుగుతూ ప్రజా సమస్యలు తెలుసుకోవడంతో పాటు పారిశుద్ధ్య నిర్వహణ ఎలా జరుగుతోందో పరిశీలించారు కమిషనర్తో వివిధ శాఖల అధికారులు పాల్గొన్నారు పట్టణంలోని మారుసుపేటలో మున్సిపల్ కమిషనర్ వెంకటకృష్ణ పర్యటించారు మెయిన్ డ్రైన్ వెంబడి ఉన్న గృహాలు ఆక్రమించి ఉండటంతో నివాసితులను అడిగారు జగడగుంటుపాలెంలో నివేశన స్థలాలు ఇచ్చారని అయితే బేస్మెంట్ వరకే వేయటం వల్ల అక్కడికి వెళ్లలేదని కమిషనర్ కు విన్నవించారు ఇదే విధంగా డ్రైన్లలో టాయిలెట్ వంటి మలిన పదార్థాలు జారవిడుస్తున్నారని గ్రహించిన కమిషనర్ వారిని హెచ్చరించారు ఇదే విధంగా పలు రోడ్లలో పర్యటించి చేపట్టాల్సిన పలు అంశాలపై దృష్టి సారించారు ఈ సందర్భంగా కమిషనర్ వెంకటకృష్ణ మాట్లాడుతూ రోడ్డు వెంబడి నివాసం ఉండేవారికి నివేశన స్థలాలు ఇచ్చినా అక్కడికి తరలి వెళ్లలేదని చెప్పారు ఇళ్ల నిర్మాణంలో ప్రభుత్వం నుండి డబ్బులు రానందునే వెళ్లలేదని వారు చెప్తున్నారని దీనిని ఎమ్మెల్యే దృష్టికి తీసుకెళ్తానని కమిషనర్ చెప్పారు ఇదే విధంగా పలు సమస్యలు గుర్తించామని వాటి పరిష్కారానికి చర్యలు తీసుకుంటామని కమిషనర్ వెంకటకృష్ణ తెలిపారు మారిస్పేట మెయిన్ దేన్ పక్కన ఉన్నటువంటి గృహాలందరూ కూడా ఆక్రమణలో కట్టుకున్నారు వాళ్ళందరికీ కూడా దగ్గరగుండ పాలెం ఉంటారు ఆల్రెడీ ఇళ్ళ స్థలాలు ఇచ్చారు ఇళ్ళ స్థలాలు ఇచ్చారు కానీ అందరూ కూడా కొంత మొత్తాన్ని ఖర్చు పెట్టుకుని బేస్మెంట్ మాత్రం వేశారు దానికి సంబంధించి అమౌంట్ రాకపోవడం వల్ల వాళ్ళు ఎవరు కూడా అక్కడ ఖాళీ చేయలేదు అక్కడ చాలా ఇబ్బందికరమైన పరిస్థితి ఉంది అన్ని కూడా టాయిలెట్స్ అన్నీ కూడా కాలువలోకి పెట్టేశారు కాబట్టి ఇప్పుడు ఒకసారి ఏంటంటే వీళ్ళకి ఇచ్చిన స్థలాన్ని పరిశీలించడం ఆ స్థలం హౌసింగ్లో కానీ శాంక్షన్ అయ్యి ఉంటే కనుక తప్పనిసరిగా గౌరవ ఎమ్మెల్యే గారితో మాట్లాడి అందరికీ కూడా మంజూరు చేసి ఇప్పుడు గవర్నమెంట్లో తప్పనిసరిగా అందరినీ కూడా ఖాళీ చేస్తే కనుక ఒక మంచి వాతావరణం ఏర్పడుతుంది రేపు ఫ్యూచర్లో కూడా ఉద్దేశం ఏంటంటే వారితో మాట్లాడిన తర్వాత ఎక్కడైతే ఆక్రమణలో ఉంటున్నారో పేదవాళ్ళు వాళ్ళందరికీ కూడా తప్పనిసరిగా మనం ఇళ్ళ స్థలం చూపించి 
సరైన స్లోప్ లేకపోవడం వల్ల ఇబ్బందికరంగా ఉంది అటువంటి స్లోప్ వేయమని కొన్ని చెప్పడం జరిగింది ఇట్లా నాలుగైదు అంశాలను ప్రత్యేకంగా పరిశీలించాము ఇవన్నిటిని కూడా టెండర్ పిలుస్తున్నాం మ్యాక్సిమం వన్ మంత్ లోపు చిన్న చిన్న అంశాలే కానీ చాలా ఇబ్బందికరమైన అంశాలు ఇవన్నీ కూడా వీటిపైన కూడా ప్రత్యేకం దృష్టి పెట్టాము ఇవన్నీ కూడా వ్యాపార రంగంలో స్వయం కృషితో పైకి వచ్చిన విశ శివగణేష్ శ్రీ సిరి బిర్యానీస్ హోటల్ని ప్రారంభించడం సంతోషంగా ఉందని ఆంధ్రప్రదేశ్ హోటల్ అసోసియేషన్ ఉపాధ్యక్షులు ఈదర్ వెంకట పూర్ణచంద్ అన్నారు హోటల్ రంగంలో మరింత పురోగతిని సాధించాలని పూర్ణచంద్ ఆకాంక్షించారు పట్టణంలోని రజక చేరువు వద్ద నూతనంగా చేపట్టిన శ్రీ సిరి బిర్యానీస్ హోటల్లోని ఆంధ్రప్రదేశ్ హోటల్స్ అసోసియేషన్ ఉపాధ్యక్షులు ఈదర్ వెంకట పూర్ణచంద్ ప్రారంభించారు గత పది సంవత్సరాలుగా ఎంతో స్వయం కృషితో పైకి వచ్చిన శివగణేష్ సొంతంగా శ్రీ సిరి బిర్యానీస్ పేరుతో హోటల్ ప్రారంభించుకోవటం సంతోషంగా ఉందని చెప్పారు మంచి క్వాలిటీ క్వాంటిటీతో ఆహార పదార్థాలు అందించి మంచి పేరు గడించాలని ఈదర్ వెంకట పూర్ణచంద్ ఆకాంక్షించారు తదనంతరం హోటల్లో జరిగిన పూజా కార్యక్రమంలో పాల్గొన్నారు ఈ ప్రారంభోత్సవ కార్యక్రమంలో శ్రీ సిరి బిర్యానీస్ అధినేత శివగణేష్ శిరీష దంపతులు అతిథులను ఆహ్వానించారు ఈ కార్యక్రమంలో మాజీ కౌన్సిలర్ తిరుమల శెట్టి సత్యనారాయణ మెడికల్ మర్చెంట్ కె రామారావు కె వెంకటేశ్వరరావు తదితరులు పాల్గొన్నారు గణేష్ గణేష్ నా దగ్గర స్నానాలు పనిచేసి వృద్ధి చెంది ఇంతకుముందు శిరీష మెస్ అని వ్యాపారం పెట్టి వృద్ధి చెంది ఈరోజు సిరి బిర్యానీస్ వ్యవస్థ స్థాపించడం నాకు చాలా ఆనందదాయకం ఉందని ఇట్లానే దిన దిన అభివృద్ధి చెందుతూ వ్యాపార వృద్ధి చెంది బాగా అతను వ్యాపారంలో దిట్టవాలని చెప్పేసి ఈ సందర్భంగా కోరుకుంటున్నాను బడి పిలుస్తోంది కార్యక్రమ వారోత్సవాల్లో భాగంగా రాజన్న బడిబాటని ఎన్సీఆర్ఎం హై స్కూల్లో ప్రారంభించారు పదిహేనవ తేదీ వరకు ఈ బడిబాట జరుగుతుందని అధికారులు తెలిపారు వేసవి సెలవుల్లో చేపట్టిన అమ్మఒడి మున్సిపల్ బడి కార్యక్రమాన్ని బుధవారం నిర్వహించారు ప్రతి ఇంటికి మున్సిపల్ ఉపాధ్యాయులు పర్యటించి మున్సిపల్ పాఠశాలలో అందిస్తున్న వివిధ విద్యా సదుపాయాలను వివరించడం జరిగిందని ప్రధాన ఉపాధ్యాయులు ఎన్ శ్రీనివాసరావు తెలిపారు బుధవారం నాడు నూట ముప్పై మంది కొత్త అడ్మిషన్ల కోసం విద్యార్థుల తల్లిదండ్రులు ఎన్సీఆర్కు రావటం జరిగిందని ఆయన తెలిపారు ఈ విద్యా సంవత్సరంలో ఉచిత పాఠ్య పుస్తకాలతో పాటు మూడు జతల షూస్ని అందజేస్తున్నట్లు చెప్పారు కార్యక్రమంలో ఉపాధ్యాయులు డివిఆర్ కేఎస్ ప్రసాద్ ఎం శ్రీనివాసరావు సిహెచ్ శ్రీదేవి విద్యార్థిని విద్యార్థులు పాల్గొన్నారు మా ఒడి మున్సిపల్ బడి కార్యక్రమం ద్వారా ఉపాధ్యాయుని ఉపాధ్యాయులు అందరూ ఈ క్యాచ్మెంట్ ఏరియాలో అంతా తిరిగి ప్రతి తల్లిదండ్రులకి మా పాఠశాలలో ఉన్న సౌకర్యాలు మా పాఠశాలలో ఉన్న ఉపాధ్యాయులు తర్వాత మా పాఠశాల సాధించిన ప్రగతి గురించి తెలియజేశాము ఈ దీనివలన మేము మంచి నమ్మకాన్ని సాధించగలిగాము దీనివలన సమ్మర్లోనే వేసవి కాలంలోనే దాదాపు ఒక వంద మంది పైగా తల్లిదండ్రులు వివిధ కార్పొరేట్ స్కూల్ నుంచి ప్రైవేట్ బడుల నుంచి తమ పిల్లల్ని తీసుకొచ్చి మా దగ్గర చేర్పించడం జరిగింది చాలా ప్రోత్సాహకరంగా ఉంది తర్వాత ఈరోజు బడి పునఃప్రారంభమైంది రాజన్న బడిబాట కార్యక్రమం ద్వారా ప్రభుత్వం వారు ఇచ్చిన షెడ్యూల్ ప్రకారం అన్ని కార్యక్రమాలు విజయవంతంగా అమలు చేస్తున్నాము పేరెంట్స్ కూడా తమ పిల్లల్ని చేర్పించడానికి చాలా ఉత్సాహం చూపుతున్నారు సమాజంలో వెనుకబడిన వర్గాలకు న్యాయం చేసే విధంగా ముఖ్యమంత్రి వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి తీసుకుంటున్న చర్యలను వైఎస్ఆర్సీపీ తెనాలి నియోజకవర్గ ఇన్ఛార్జ్ కత్తెర క్రిస్టీనా ప్రశంసించారు సీఎం అయిన కొద్ది రోజుల్లోనే ఎన్నో మార్పులు తెచ్చారని ఆయన ప్రశంసించారు దివంగత ముఖ్యమంత్రి వైఎస్ రాజశేఖర రెడ్డి ఉన్నప్పుడు ఎస్సీలకు ఎలాంటి న్యాయం చేశారో అదేవిధంగా ఆయన తనయుడు వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి పాలన ఉందని కత్తెర క్రిస్టీనా చెప్పారు ఆయన ఆనాడు మహిళలను గౌరవించే విధంగా ఏవైతే పదవులు ఇచ్చారో అదే తరహాలో ఎస్సీ మహిళను హోంమంత్రిని చేశారని చెప్పారు ఐదుగురు ఎస్సీలకు మంత్రి పదవులు ఇచ్చారని చెబుతూ ఎన్నికల ముందు ఏవైతే హామీలు ఇచ్చారో వాటన్నిటినీ అందించేందుకు సిద్ధంగా ఉన్నారని తెలియజేశారు మరి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఏవైతే హామీలు ఇచ్చారో అవి తప్పకుండా నెరవేర్చడానికి సిద్ధంగా ఉన్నారు ఏవైతే మరి మరి ఎలక్షన్ ముందు ఏవైతే నవరత్నాలను ప్రజలకి అందిస్తానని వాగ్దానం చేశారో వాటన్నిటినీ ఈరోజు ప్రజలందరికీ అందించడానికి ఈరోజు సిద్ధంగా ఉన్నారు ముఖ్యంగా ఎస్సీ ఎస్టీ బీసీ మైనార్టీలకు మరి ఈరోజు పెద్ద పీఠం వేయడానికి వారికి రిజర్వేషన్లు కూడా మరి కల్పించడానికి ఈరోజు వారు సిద్ధంగా ఉన్నారు అంతేకాదు ఎస్సీలకు కానివ్వండి బీసీలు కానివ్వండి మైనార్టీస్ ప్రతి ఒక్కరి కుల మత వర్గ భేదం లేకుండా ప్రతి ఒక్కరిని కూడా ఈరోజు 
మరి పిల్లల్ని చదివించడానికి కానివ్వండి మహిళలకు కానివ్వండి డోక్రా మహిళలకు కానివ్వండి అలాగే చదువుకునేటువంటి విద్యార్థులకు కానివ్వండి ఎస్సీలను వెన్నుతట్టి ప్రోత్సహిస్తున్న ముఖ్యమంత్రి వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి అని వైసీపీ నాయకులు పెరికల కాంతారావు అన్నారు దళితులకు మంచి పదవులు ఇచ్చారని అన్నారు భారీ మెజారిటీతో గెలిచిన తర్వాత ఎస్సీలకు కేబినెట్లో సంసితమైన స్థానం కల్పించి ఎస్సీలను వెన్నుతట్టి ఎస్సీలను ప్రోత్సహిస్తున్న విధానాన్ని బట్టి గమనిస్తే మా నాయకులైనటువంటి మా పితరులైనటువంటి డాక్టర్ బిఆర్ అంబేద్కర్ అదేవిధంగా బాబు జగజ్జీవన్ రావు గారుల ఆశయాలు నెరవేరుస్తున్నట్టు మాకు కనిపిస్తుంది రానున్న కాలంలో మా దళిత సామాజిక వర్గాలన్నీ కూడా జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు వెంబటే వారు అందించే మా దళిత నాయకులు అమ్మటే మేము ప్రయాణం చేసి వైఎస్ఆర్ పార్టీని బలోపేతం ఇంకా చేయటానికి కూడా మేము సమావేశంలో కాకి దేవ సహాయం మన్నవ ప్రభాకర్ కొమ్ము రాయల్ తదితరులు పాల్గొన్నారు బడిగంట మోగింది పిల్లలు పాఠశాలలకు చేరుకున్నారు వేసవి సెలవులు అయిన తర్వాత బడికి వచ్చిన పిల్లలతో పాఠశాలలు కళకళలాడుతున్నాయి ప్రభుత్వ పాఠశాలలతో పాటు ప్రైవేటు పాఠశాలలు ప్రారంభమయ్యాయి పాఠశాలలకు వెళ్లే పిల్లలను తల్లిదండ్రులు తమ ఇష్టదైవాన్ని దర్శించుకున్న తర్వాత బడికి తీసుకువెళ్లారు వేసవి సెలవులు తదనంతరం ప్రారంభమైన పాఠశాలలు విద్యార్థులతో సందడిగా మారాయి తరగతి గదుల్లో ఉన్న విద్యార్థులకు చదువు చెప్పే ఉపాధ్యాయులతో కళకళలాడుతున్న పాఠశాలలు సరస్వతి నిలయాలుగా కనిపించాయి వార్తలు ముగించబోయే ముఖ్యాంశాలు మరొకసారి మున్సిపల్ కౌన్సిల్ సమావేశంలో గందరగోళం వాయిదా వేయాలి ప్రతిపక్షం వేసేది లేదంటూ అధికార పక్షం వాగ్ వివాదాల మధ్య అజెండా ఆమోదం కమిషనర్ పారిశుద్ధ్య పరిరక్షణలో ఎదురైన పలు ప్రజా సమస్యలు వాటి పరిష్కార దిశగా చర్యలు మోగిన బడిగంట తెరిచిన పాఠశాలలు విద్యార్థుల సందడితో తరగతి గదులు ఈ వార్తలు ఇంతటితో సమాప్తం నమస్కారం హెల్లో బిజీ పీపుల్ సో ఇక్కడ ఒక గంట ఉంది కదా అది ఇన్ కేసు మీరు యాక్టివేట్ చేసుకున్నారనుకోండి నేను చేసే వీడియో అప్డేట్స్ నోటిఫికేషన్స్ అన్ని మీకు వచ్చేస్తాయి